as u die bybel sê, kan u vir ons blaai so lang na handelinge 1, um, ons gaan een beetje daar uitgesels, en dan gaan ek so, so drie punte uit die skrifvers uit, as jy foon by jou het, is dit jy ook meer as welkom, om um, te gaan na, na handelinge 1, vers 6 tot vers 7. Dan gaan hierdie, hoop hy werk, ja, oké. Okay. Soos meeste van ons weet, en die rede waarvoor ons die zie die so is, is dit is, dit is hemelvaart, en dit is een gebeurtenis wat die Heere vir ons kom gee, en ek wil nie baie oor het gesels, en alhoewel het een punt is waar ek gaan gesels vanavond, is Jesus sê vir sy disciples, hy sê dit is voordelig vir julle dat ek weggaan. Dit is voordelig vir jou, dit is tot jou voordeel dat ek na my vader toe gaan. Want as ek gegaan het, sal ek vir jou die trooster stuur, die heilige gees. Nou, ons, 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 ons sê dit baie keer in die oud testament, het, 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 het God gepraat dier sy profete, um, en God die vader was selfs teenwoordig in die wolklom, in die vierklom, en so kan ons aangaan, en toe kom Jesus Christus, en, 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 en technisch is dit nog steeds deel van die oud testament, die nieuwe testament begin technisch eers in handelinge, want vir ons om iets te kan erf, moet die persoon eers sterf, ons, ons, ons erf, so met andere woorde, Jesus het die nieuwe testament in my bloed, neem dit en drink dit so dik was op my nagedagnis tot dat ek terugkom. Maar in die tyd van Jesus Christus het, 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 het Jesus gepraat met die mense. Die hartseer is dat mense het hom nie herken as hulle koning nie. Want hy het ges, want die mense het gesê, niks goeds kan uit Nazareth kom nie. So dit is die, die manier, en Jesus Christus self het, het, het gesê, ek sê niks voordat ek by my vader hoor nie. Met ander woorde, Jesus het gaan tyd uitkoop om tyd by die vader te gaan spandeer om te preek vir die mense waar ook al Jesus jyn gegaan het. En hoeveel van ons gaan spandeer tyd by God die Vader, so ons kan hoor wat ons moet sê in die dag vir die mense om ons. Of reageer ons uit dadelijk uit die vlees uit sommer, uit, of skiet ons uit die jip uit, en ongelukkig skiet ons somtijds mekaar raak. Dier ons woorde, dier dit wat ons sê, wat ons nie versichtig is nie, maar nou, toe Jesus Christus sterf, 40 dag daarna, is die hemelvaart, as vir ons nou in handelinge 1 is, is die hemelvaart, en toe sê Jesus vir hulle, gaan wag, en is die gevoel word met Heilige Gees. So nou in die tyd waar ons nou leef, praat God die Vader met ons, dier Heilige Gees. En ek gaan nou nou skrifvers lees, van hoe crucial is dit vir ons, hoe belangrijk is dit vir ons, as mens, om te glo in die Heilige Gees. Want ons het nie een probleem om te glo in God die Vader nie. Ons het nie een probleem om te glo in Jesus Christus nie maar word somtijds, en ek sê nie, dis, dis, dis oorals, so nie, maar die probleem is ons sik om te gloe in die heilige gees. Want baie keer, en, en hoor my hart, en ons het gepraat oor die hele rik terug, betek hier voel heilige gees vir ons weerd. En ons verstaan nie wie, wie die heilige gees is, wat sy funksies is, en sy werk is, en ek gaan nie vandag oor sy funksie praat, of sy werke praat nie, oor die persoon van die heilige gees, want as jy nie die heilige gees sien as die persoon nie, hoe gaan jy persoonlijk verhouding met die heilige gees kan hee? As jy die heilige gees sien as a object, as een ietsie, hoe gaan ons verhouding met daar die ietsie hee? Maar as jy hom sien as een persoon, en jy kan hom nader, en hy praat, en hy verstaan, en hy help, gaan ons met meer vrijmoedigheid tot die Heere kan nader, die Heilige Gees. So, soos ek sê, ek wil nie baie oor het gesels, ek gaan, gaan redelijk ietsie sê, maar volgende week gaan ons in Pinkster aangaan, waar ons baie excited is, en soos ek sê, hier is een baie, een baie crucial tyd vir ons as, as, as kind van God, Ons, 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 ons gaan in die tyd in van pinkster, die heilige gees, en die heilige gees moet nie nog kom, die heilige gees is reeds ge, ge, gestuur vir ons. En wanneer ons pinkster vier, vier ons dit nie in jimmel vaart, en paas, ons vier ons dit nie uit traditie uit nie, jylle. Ons vier het uit omdat ons hier die honger te het, vir meer van Christus Jesus, om te verstaan wat Jesus Christus dier is, en wie hy werkelijk is. So, kom lees gesam met my, in handelinge 1 vers 6 tot vers 11, ek lees uit die, uit die, uit die, uit die, uit die, uit die boodskap uit, een ander keer het een van die apostels vir Jesus gevra, Heere, sê asjeblief vir ons, gaan u Israel nou weer tot sy, voor, tot sy vorige glorie herstel, soos in die daad toe ons nog ons eie koning gehad het. En, en, en eindelijk vraag dit vir die koning, so moet hy nog nie verstaan nie, omdat hulle nog nie begryp wat die Heilige Gees kan doen in ons leven. En dan is hoe bevoorig is ons doen die Heilige Gees. Daarop het Jesus geantwoord, het is vir God om oor hierdie dinge te besluit, nie vir jylle nie. Al wat jylle hoef, hoef, hoef te weet, is dat God met sy groot kracht in jylle leven sal werk, wat die Heilige Gees na jylle toe kom. Die ander vertaling sê, jylle sal kracht ontvang, wat jylle gevoel word met die Heilige Gees, en gaan verder. De, um, gaan dan, 
um, dan gaan jullie oorl oor my praat. Weer eens die ander vertaling sê, jy so kracht ontvang, en jy gees oor kom, en jy so my getuie wees, en jy, gaan, en jy so gaan deel in Judea, Samaria, en tot in die uithoeken van die aarde. Hier in Jerusalem, maar ook in die hele Judea en Samaria, jy zelf tot aan die verste uithoeken van die wereld, na hierdie woorde het Jesus van die Olijfberg af, na die hemel teruggekeer, terwijl die disciples nog staan en kyk, hoe hy in die wolke verdwijn, het twee mans uit die hemel by hulle kom staan, hulle het spierwit kleren aangehaad, een van die mans vraagt u vir die disciples, hoekom staan julle so na die hemel en kyk? Omdouwige, wat zal jij doen, als die een wat jou leer, vir drie jaar, wat jou leer van die koning krijg, wat jy leer van wonders en tekens. As ons lees in, in Lukas 9, het Jesus hulle die mag en die, en die gesag gegee oor die bose geeste, en om siekes, te gezond, om siekes gezond te maak, en om die koningsheerskapie van God te gaan verkondig. Dis hierdie Jesus, wat nou weggaan van hulle af. So wat dink hulle? Hulle staan en kyk, en hulle, hulle, hulle dink dat ook, wat gaan ons nou doen? Jesus is, is nou weg wat gaan ons nou doen, hierdie Jesus wat ons leer, is nie meer nie. Hierdie Jesus wie ons gevolg het, wat ons saam beweeg het, wat ons gesien het die wonderwerk en die tekens en al die goed, hierdie Jesus is nie meer hier nie. En dan is kyk, stip, na die jimmel, en dan dink hulle, what are we going to do next? Morgen. Hierdie selfde Jesus wat nou voor julle oor na sy jimmelse woonplek toe ver, ver, vertrek, het sal op precies diezelfde manier na julle toe terugkom. Engel vraag vir hulle, wat kyk julle so? Hierdie selfde Jesus wat net so weg, van julle weggeneem word terug in sy jimmelse woning in, gaan net weer so terugkom. En wat was die opdracht wat die Heere vir hulle sê? Gaan wag. En broers en sisters, ek denk ons besef, en ek, 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 is een van die drie punte nie, maar ek besef, ek denk nie ons besef die kracht van wacht nie. En as ons wacht, dan wacht ons nie totdat God sê ja nie, ons probeer dit self beram in ons leven. En dan, hoe durf ons nog vir God blam, blameer, vir die besluiten wat ons neem, in ons self? Sê, maar as jy God, hoe kom die, die ding gestop, mag ek weer gesê, wacht. Want die wil by Heere wacht, kry nie weer kracht. As jy wacht, die Heere Jesus sê vir hulle, gaan wacht, want jy sal kracht ontvang, want Heilige Jesus oor jy kom, en ons gaan, in volgende week, gaan, 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 gaan ons praat oor, die wat gewag het, wat gebeur het. Maar wat behels dit vir ons? En ek wil, ek wil drie, ek wil drie, drie dinge uithaal, en die eerste ene, is al wat jy hoef, hoef te weet, is dat God met sy groot kracht, in jy lewe sal werk, wanneer die Heilige Geest na jy toe kom, dan gaan jy oorl oor my praat. Die eerste ding wat het vir ons behels, nadat Christus opgevaar het in, 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 in die himmel, en soos ons in die begin ge, ge, gesê het, Jesus streef vir jou en vir my in, by die Vader. Hy stel jou saak voor die Vader. So wanneer jy gaan, Jesus weet precies hoe jy voel, dat is in elke opzicht versoek, net soos ons, maar sonder sonde. So is dit nie die beste persoon om jou saak te gaan stel voor God die Vader nie, want hy weet hoe jy voel wanneer jy een laarske ook kind is, een tiener is, een student is, en een volwassen mens is. Hy weet precies wat dier jy gaan. Dit is nie die beste persoon nie, maar ons het nou die heilige gees. En broers en sisters, en ek sê die met, 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 met groot liefde en respect, as die heilige gees nie jou opgewonde maak nie, moet ons gaan introspectie doen in ons self, om te kyk wat, wat, wat blok ons, raak in die Heilige Gees. Want die Heilige Gees is die manier, hoe God die Vader met ons, as mens praat, vandag. Jesus sê, ek stier vir jou, een ander troos, met ander woord, ek stier vir jou iemand, met die selfde kapasiteit, as wat ek het. Ander woord, ek stier vir jou, een, een alternatief, iemand wat in my plek sal kom, en hy sal jou leer, en hy sal jou herinner, en hy sal jou alles leer, aan wat ek jou be veel het. As jy die woord van God wil verstaan, het jy die heilige geest nodig, want die heilige geest illuminate, highlight sekere skrifverse vir jou in jou leven. Want jy, jy, jy sal een skrifvers lees en so, oh, is een mooie skrifvers, jy sal hem oor, oor een maand weer lees en die skrifvers beteken vir jou heelmaal iets anders, so lang as word in context van Godse woord blij. Dat is baie makkelijk, 
dat ik mijn standpunt kan staaf met die woord. Maar is dit correct met wat God sê in sy woord? Maar daarom het ons die Heilige Geest nodig. Want is die manier, en net soos Jesus, Jesus Christus sê, ek sê niks wat ek my vader hoor nie. Net so die Heilige Geest ook. En, en een ding waar ek baie passievol is, en ek, en, en ek, ek sê dit baie, iets wat ek baie passievol is in my bediening, is dat ons as mens kan besef wie ons is in die Heere. Besef jy, besef jy dat die woord sê, die selfde gees wat Jesus uit die dode opgewek het leef in jou ook. Die selfde heilige gees jylle. Wat Jesus uit die dode opgewek het leef in jou ook. Jesus, Jesus Christus self sê, die dinge wat ek gedoen het, sal jy ook doen, en nog groter dinge, omdat ek na my vader toe gaan. Met andere woorde, ek het mense soos jylle nodig, wat gaan vertel van die koningsheerskapie van God die vader. Maar ons het pas op verhoog moet, want ons kan baie vanaf arrogant raak in die gees, omdat ons hierdie dinge doen. Omdat ons die dinge doen wat Jesus doen het, en nog meer. En Jesus sê, ons moet nie bly wees, dat die demoon aan, aan ons onderdanig is nie. Wees bly, dat jou naam in die boek van die lewe staan. Want is ultimately al wat saak maak. So het ons sondag gehoor het, hier is dan een naam demoene uitgedrijf. Ons het in een naam siekes gezond gemaakt. Gaan weg van my af. Jy het nog nooit aan my behoort nie. Pas op vir dit. Ons, en, 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 en broers, en sitte, as, ek, as ek so iets sê, bedoel ek nie, ek, ek, bedoel, ek bedoel nie, ek praat met jy, ek sluit my 100% in. Ons is voorzichtig wees, dat ons nie die, ja, ek wil nie so nog so, so, so preek oor, oor, oor preek nie, maar dat ons nie die miracles chase in plaas van Jesus Christus nie. Ons is eigenlijk een geest nodig, en oor gewees, so hier is my so awesome, Handelinge 1 vers 8, Acts 1 verse 8, ek lees hier die Amplified, ek love die Amplified, but you will receive power and ability when the Holy Spirit comes upon you and you will be my witness to tell the people about me, both in Jerusalem and in all Judea and Samaria and even to the ends of the earth. You will receive power and ability, so kracht ontvang, maar vermoe ook. Vermoe Om, om, om wat te doen, om enig iets te doen wat God jou geroep het om te kan doen. As die Heere, as, 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 as die Heere vir jou roeping in jou leven gee, gaan hy jou ekoop ook om die roeping te kan uitleef. En hoeveel keer sê ons, as, 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 as ons praat, of ons het mense gaan bereik in die dorp, en, en wat, wat, wat doen ons met die mense, wat, wat die Heere vir ons gee in die dorp, om met ons nie gaan vertel wat Jesus Christus red nie, en ons praat, en dan denk ons, en dan is ons Heere, maar ek kan nie, ek kan nie preek nie, ek kan nie praat nie, Maar die Bijbel sê, you receive power and ability. Om wat te doen, om enig iets te kan doen, die vermoe om te kan doen, wat die Heere jou geroep het om te doen. Dit is die kracht van die Heilige Gees. En hoe gaan ons bedien, sonder die kracht van die Heilige Gees? En een van die, van die, van die, van die dinge, wat, 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 wat ons somtijds sê, is, en, en ek het ook al baie gedink, denk ek, is dit moest lekker gewees, gewees het, om te leef in die tyd, saam met Christus Jesus. Nee, om te gaan waar Jesus Christus gaan, om te hoor as hy praat, om in sy oor te kan, te kan, te kan kyk, en na hy volmaakte liefde te kan, te kan, te kan sien. Ek denk dit moes iets amazing gewees het. Maar besef ons, hoe bevoorig is ons, dat ons in die tyd leef waar ons nou leef. Besef ons wat ze, ja, wat, wat ze voorig is dit, vir, vir ons as mens, om te leef nou hier, hoor gewees om. Johannes 20 vers 27 tot vers 29 sê, daarna sê Jesus vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande en bring jou hand en steek dit in my sy en hou op ongelovig wees, maar word gelovig. Thomas het vir Jesus gesê, my Heere, my God. Thomas, Thomas twyfel of Jesus erg opgestaan het. Hy twyfel en hoor jy so. Jesus sy reaksie daarop was, glo jy nou nadat jy klaar gesien het. En vir gloe jy nou, gloe jy nou, nou eers, nadat ek vir jou kom wees het, hoor nou hier, geseend is hulle, wat nie sien nie, en toch gegloe het. Dit is elke een van ons. Geseend is ons, wat nie gesien het nie, maar toch gegloe het, dat ons vandag gloe, in dit wat Godse woord vir ons, van ons, en oor ons sê, en oor wie God die Vader is. Maar dan word Jezus spreek, is sien oor ons uit en sê, geseend is jy, wat nie gesien het nie, en wat nog steeds geloof. Dit is geloof. 
dit is geloof in een in, 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 in almachtige, en een krachtige God. En besef ons hoe bevoorig is ons, dat ons heilige geest by ons het, want die een ding wat ons baie keer sikkel mee is, ons sikkel om die te verstaan. Ons sikkel om te weet, wat is dit wat die Heere van ons vraag? Ons sikkel om, 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 te, om te onderscheid tussen ons wil, en die wil van God die Vader, of die wil van die vijand, of die wil van die wereld om ons. Maar ons kan verstaan, die heilige geest. Kijk hoe oos mis hier die hele. Hier is sikkel in vir my, en vir my ginsling vers, is 1 Corinthians 2 vers 10, to verse 12, weer is die amplified uit, om terug te kom, hoe bevoerig is ons, ons die heilige geest, hoor gegaan hier so, for God has un, 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 unveiled them, and revealed them, nou, nou, nou voor dit in vers 9, praat hy van die woord, sê, wat, die oog, wat die oog nie gesien het, en die mense hart nie opgekom het, die mense gedag nie opgekom het nie, dit het God gekies om te openbaar, met ander woorde, jy en ek, kan die verborgenheden van God ken, die heilige geest, jy kan God sy hart ken, Dear, the Heilige Geest, where is all? For God has unveiled them and revealed them to us through the Holy Spirit. For the Spirit searches all things diligently, even sounding and measuring the profound depths of God, the divine counsels and things far beyond human understanding. Wow! The Heilige Geest openbaar dinge wat, wat ons as mens nie kan uitredeneer in ons vlees nie. Met ons, nat, ons natuurlijke gedm- mind kan ons dit nie uitredeneer nie. Want die so, measuring the profound depths of God, the divine counsels and all things far beyond human understanding. For what person knows the thoughts and motives of a man except the man's spirit within him? Jy ken jouself beter as die ander mense jouself ken, want jy weet wie jy is. Kijk hoor nou. So also no one knows the thoughts of God except the Spirit of God. Now we have received not the Spirit of the world, but the Holy Spirit who is from God, so that we may know and understand the wonderful things freely given to us by God. Omdat ons Godse Heilige Geest het, Godse Geest het, kan jy God verstaan. Moet ons leerbaar bly? 100% ja. Ons kan nooit op een punt kom van ons leven wat sê, dankie Heere, ek weet nou genoeg nie, ek het nie meer die Heere nodig nie. Jy moet altyd, altyd teachable bly. Van dit wat die Heere aan jou kom openbaar, is dit druppel in die emmer van hoe groot ons God werkelijk is. Dit wat die Heilige Geest vir ons kom sê, ga nie compare met wat ons enig gaan beleef in die hemel nie. Maar toch kan ons God verstaan in die tyd wat ons nou leef dier sy heilige gees. So kan ons sien, hoe belangrijk is die heilige gees? Kan jy vir, nou kan ons vanavond besef, dat ek hier die heilige gees nodig. Ek kan nie God verstaan, sonder die heilige gees nie. Dis wat sy woord sê, oor die gewiesel. 1 Korintus 4 vers 14, die, die, die selfde, maar net in Afrikaans. Iemand wat net op een menselijke vlak bly dink, en net glo wat mense kan verklaar, sal nie een woord van God, sy geestelike boodskap wil aanvaar nie. Dit sal nie vir hom sin maak nie, en hy sal nie kan verstaan hoe op aarde dit moente kan wees nie. Die fout le by hom en nie by die dinge wat hy, wat, wat, wat hy nie kan verstaan nie. Hy is die een um, wie sy oe heeltemal toe is vir die geestelike dinge, net die heilige geest kan hierdie dinge vir een mens duidelik maak. Besef ons hoe belangrijk die heilige geest, die heilige geest. Jy gaan nie met jou menselike gedagtes kan uitreneer wat God kan doen in jou leven nie. Dit is onmoendlik. Want in ons vleeslike gedagtes gaan dit nie vir jou sin maak nie. Dit gaan vir jou altyd onmoendlik klink. Altyd onmoendlik wees. Wanneer God begin beweeg in die supernatural, gaan jy in jou, in jou menselike verstand nie kan besef en begryp hoe groot en almachtig, en hoe capable God is, as het nie vir die heilige geest is nie. Ons gaan nie die woord van God kan verstaan, as ons het gaan lees met ons menselike intellect nie. Jy het die heilige geest nodig. Because all scripture is God breathed. Die skrif is, is, is gegees, geskryf die normale mense, geinspireerd die heilige geest, om ons vandag nog te kom leer, Duisende jaar is sy woorde wat vandag nog relevant is. <laughs> Amazing is die heren nie. Dat in die technologiese wereld, dat die woord van God vandag nog mense kan verlos. 
dat die boodschap van die kruis vandag nog waarde dra, ongeacht in wat sy eeuw, wat sy tyd ons leef, dat is net een manier tot redding, is die bloed van Christus Jesus. En alleenlik gaan ons dit besef, gaan ons dit verstaan, as het vir die Heilige Geest is. Betekent ons moet vergeet van Jesus Christus en God die Vader nooit nie. Hoe kan ons van hulle vergeet, as Jesus Christus, God die Vader en die Heilige Geest een is? Hulle is in oneness, daar is een unity, hulle opreid nie apart van mekaar nie, hulle is een eenheid. Maar het is belangrijk vir ons om om heilige geest toe te laat in ons leven. En hulle vraag vir, en, en, en Peter spreek, nadat hy gevul is met die heilige geest op Pinksterdag, en hy preek, en 3000 mense kom tot bekering, en voor het vraag die mense vir my, sê Peter, wat moet ons doen om gevuld op die heilige geest? En hier is die recept, en ek, ek, wil, ek wil dit nie recept noem, ek wil dit nie a, disrespectful sê nie. Hoe word ons gevul met die heilige geest? Bekeer jou, wat jou doop en word gevul met die heilige geest. God die vader sê, hoeveel te meer is ons as aardse paas vir ons die goeie goed gee, as ons, as ons kind vir vir brood, gaan ons vir ons kind een klip gee nie. En net so meer, hoeveel sal die vader die heilige geest gee vir die wat hom vraag? Het is ons God per. As ons vraag word ons gevul met die heilige geest. Want is een geskenk wat die Heere vir, on, vir ons gee. En, en ek bid rechtig dat ons al honger word vir die Heilige Gees. Want is die manier hoe God met ons praat. Die Heilige Gees. Die volgende ene. Hoekom staan julle so na die hemel en kyk? So die eerste punt dat ek met julle wil deel is die Heilige Gees wat die Heere, wat die Heere vir ons gee. Die volgende ene is gaan vertel. Nou toe, nou toe ek hier die, 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 die skrif vers, of, of, of die stikkie lees, wat die engel is daar aan, daar op, daar, en, en die bybel sê nie hoe lang hulle na die hemel staar nie. Nou, ons ons allemaal weet, jy krij sterers, mense wat net let dat ek vir jou staan en kyk, en is nie, is nie dat die mens weird is nie, so sublief, moet jy nou vir die mens sê, jy is weird, en Frans wat sê so, maar, maar baie keer kry jy net mense, en, 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 en hulle staan net so. En jy is al vet so, en jy beweeg so voor hulle in, en dan, Oh, excuse, sorry. So die Bijbel sê nie hoe lang, maar hierdie my, hulle staar na die jimmel. En die Bijbel sê nie hoe lang hulle staan nie. Maar hulle staan so lang dat die engel na hulle toe kom. <laughs> en sê, Hai, excuse, waarom staan julle so en kyk? Nou die volgende punt wat ek wil noem is, gaan vertel van wie Jesus Christus is. Jylle, ons sit letterlijk met die geneesingsmiddel, en ek, ons, 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 ons sê het baie al, vir een gebroke hevelik. Ons sit met die geneesingsmiddel vir, 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 vir mense wat vastgevang is in verslavings. Ons sit met die geneesingsmiddel vir ons, vir die, vir die wereld wat geestelik siek is. Sit ons met die geneesingsmiddel in ons hande, maar ons is baie keer geestelik selfsichtig, om te sê, maar ek is fijn, Ek kom toch kerk toe, ek ken toch die Heere, ek is gevul met die Heilige Geest, ek sal kui, maar wat van die mense langs aan jou? Is dit nie selfsichtig nie? Dat ons met die, met die geneesingsmiddel sit, maar ons gaan vertel nie. Frans, ek kan nie, Godse woord sê, you receive power and ability. Jy kan. Al wat jy moet doen, is gaan vertel van dit wat in Godse woord staan. Gaan vertel jou story van redding, want jou testimony kan iets beteken vir iemand anders te. Want as jy hier dit vir hom kan doen, kan jy dit vir my ook doen. Maar toe ek hierdie skrifvers lees, toe dink ek, toe ek hierdie lees, toe dink ek aan, aan, aan hierdie skrifvers, hoor gehuis om. En ek dink baie van ons het, 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 het al so gevoel. Wat is 17 vers 1 tot vers 5. Sê stel later het Jesus vir Petrus en Jacobus en sy broer Johannes saam geneem en hulle op een hoog berg ge- ge- gebring waar hulle alleen was. Daar het sy, daar het sy voorkoms voor hulle oog verander. Sy gezicht het begin straal soos die son en sy kleer het wit geword soos die licht. Skielik het Mooses en Elia aan hulle verskyn en met Jesus gepraat. Hoor nou. Toe sê Petrus vir Jesus, Jere, dit is goed dat ons hier is. Dit is goed dat ons alleen is. Jesus is vir ons lekker hier, hoor nou. As jy wil, sal ek hier drie hitte bou, een vir jy, een vir Mooses en een vir Elia. 
terwijl hij nog praat, het een helder, een, een helder lichte wolk, skielik sy skadewee oor hulle gegooi, en een stem in die wolk het gesê, dit is my geliefde sien, oor wie ek my verheeg, luister na hom. Hoeveel keer het ons al die oomlikke gehad, wat ons sê, Heere, kan ek nie man het hier so plein nie? Heere, kan ek nie man het tent opslaan nie, Heere? Ek sal vir u het tent opslaan, ek sal vir die vader het tent opslaan, ek sal vir die heilige geest het tent opslaan, want het is goed om hier te wees nou. Heere, is my lekker om hier te wees. Hoeveel keer voel ons, ons het gesê met die jeugdkamp ook, ons wou na huis te kom nie, want jy so in die, en hoe en hoor maar, jy so in die babbel, en jy so nie teen die, teen die, teen die teenwoordigheid van almachtige God, jy wil nie terug gaan school, nie, jy wil nie terug gaan huis toe, nie, jy wil nie terug gaan in die samenleving in nie, want, jyre, dit is goed om hier te wees. Maar hoe gaan mense dit beleef, wat jy beleef op die berg, as jy nie gaan vertel wat jy beleef het op die berg nie? Moet ons die mense saamvat, wie op die berg nie? Met ons die mense weer vat na Christus Jesus, en om daar een ding, en, 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 en ons, ek, ek weet ons, ons hammer op dit nie, maar ons, ons, ons leek klem daarop, dat God is nie, uh, event God nie. Die Heilige Geest, die, 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 God die Vader stort nie net die Heilige Geest uit, op die wat nog nie die Heilige Geest ontvang het, net op pinkster, en as jy nie was, en dan sê die Heere vir jou, as kies my kind, jy moet my wacht tot, tot volgende jaar toe. God is nie event God nie, hy is nie, hy is nie gekoppel aan event nie, jy kan vanavond nie in, in jou kamer sit, en die Heere kan in jou verskyn, en jy kan gevoel het, maar hy is net al. Wat ek wil sê is, ons het gaan vertel, van Jesus Christus. En ek dank die Heere, dat die, dat die disciples gaan wacht het, om gevoel te worden met die geest, want op grond van dit wat hulle gedoen het, wat die Heere vir hulle gesê het, jylle sal my getuie wees in Judea, in Samaria, en in die uithoeken van die aarde, ons is die uithoeken van die aarde. As gevolg van hulle woord, het het verspreid, dier al die, 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 oor, oor al die kontinente, tot by ons. Van dis, wat Jesus kan doen, dier hoor of naam gaan vertel dat Jesus Christus het. Dit is een vers, in Marcus 5 lees ons van die, van, van die persoon um, wat, wat de moon be, beseet is, hy blijft dit, dit, dit is in die graf, hy maak die mense bang, dit is een verskrikkelijke ouwe en hier die moon een hart loop na Jesus, en hy sê, Jesus, sê hom vandaag, want ons net nie dood maak nie, en Jesus vraag, wat is jou naam? En hy sê, my naam is Legio, ander woorde, 6.000. So die man is, bes, is, is besete, de moon besete, met 6000 de moene. En hulle sê, ja, ons het er in die varken in. En Jesus Christus doen het, en God die, en Jesus Christus bevry die man, van die, van die de moene, voor die oor van die disciples. Hoor nog die man sy reaksie. En toe hy in die sky klim, so, so Jesus Christus, hy genees hier die man, en hy red hier die ouwe, en, en Jesus klim toe in die boot, hy sê, het hy in die sky, en toe hy in die sky klim, het die man wat van die duivels besete gewees het, hom gesmeek om by hom te kan bly, want Jesus, het is lekker hier, is die lekker tussen die grafte nie, is die lekker om hier die 6000 stem in my te elke dag nie, Dit is nie lekker om, 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 so, om so geterroriseerd, Jesus, dit is lekker hier. Kan ek nie saam nie gaan nie. Jesus, kan, kan ek nie ook nie boe, Jesus, kan ek nie een van die volgelinge, Jesus, kan ek nie volg, ja, ek sal my hele leven vir jy gee. Hoor gauwe, maar Jesus het om dit nie toegelaat nie, maar vir hom gesê, ga na jou huis, na jou mense toe, en vertel hulle wat er groot dinge die Heere aan jou gedoen het, en dat jy jou barremhartig, en, 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 en dat hy jou barremhartig was. En hy het weggegaan, en, en in Decapolis begin verkondig, wat er groot dinge Jesus in hom gedoen het, en allemaal was verwonderd oor Jesus Christus. Want hier kom die man, wat is in die graf te bly. Hoe kom hy in die dorp in, met kleren aan? En mense sien, maar hierdie ou sy oe, like anders, en hy stap met vreugde in die dorp in, en hy vertel van wat Jesus Christus doen, en die Heere bereid die grond voor, vir sy komst in Marcus 7 weer. Want die Bijbel sê, as jy lees in Marcus 7, hier, hier, hier so in vers 33, 34, dan sê dat toe Jesus, het hulle die doofes na om toe gebring, 
wat hy het gehoor van die man, wat de moon beseet was. En dan doof is om te gebring, want hier Jesus is nou hier. So dier wat jy vertel van wat God gedoet in jou leven, berei jy die grond voor vir God om te kom plant in jou leven. En in ander mensens levens ook. Ek moet hierdie ou, hy, 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 hy haarklop eigenlijk nou Jesus, hy sê Jesus, ek sal alles los. Ek sal my mense los om u te volg. En Jesus sê, ga na jou huis, ga vertel jou mense, dat God die vader in jou barmhartig was. So ons wil baie keer wil ons soos Petrus, wil ons die tent opslaan oomlik he. Maar gaan vertel, wat God vir jou gedoen het. Vertel van die groe dinge, en die, en die Bijbel sê, en allemaal was verwonderd, het vraag of vraag oor die Jesus Christus. En dit het mense laat begin dink, maar as Jesus dit vir hom doen, kan Jesus dit vir my dove man doen, of my verlamde pa, of, en so gaan hy, maar as Jesus dit vir hom kan doen, kan Jesus dit mos vir my ook doen. En dis wat die getuien is, so fantastisch maak. En ons getuig te min, en, en ek, ek, ek praat van, 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 van ochend, ach, ach, van, 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 van dag oor dit met iemand, wat hoe vol slechte nies die wereld is, en hoe min goeie dinge oor ons, van dit wat hier nog mense sy levens doen. En allemaal van ons hier het een story, dat jy moet gaan vertel van wat Jesus Christus gedoen het in jou leven, van die laatste ene. Hier die selfde Jesus, wat nou voor julle oor na sy jimmelse woonplek toe vertrek het, sal op precies die selfde manier na julle toe terugkom. Jesus, kom weer. Of ons het besef, of jy het wil gloe, of nie, Jesus, kom weer. Weet ons wat die, wat die tyd is? Nee. Weet ons wat, wat sy eer? Nee. Maar as ons kyk oor dit wat die professie en al die dinge wat het gebeur het in Godse woord, en, en, en ek denk, die vijand maak ons bang vir, vir openbaring. Want ons om nie openbaring verstaan nie. Maar as jy jy heilige gees het, <laughs> gaan jy verstaan wat openbaring sê. Het is een boek waar baie min leraars praat, want ons, ons verstaan het nie. En toch is dit die, die boek, wat nog een vervulling gebring moet word, is openbaring. Jesus kom, weer hoorgegeen, Jesus, openbaring 22 vers 12, sê Jesus, kyk ek om gauw, en my loon is by my, om elke een te vergeld, so sy werk sal wees. Nou het gevindig, het belangrijk om te onthou, dat ons werke re, red ons nie. Ek kan, ek kan nie iets doen, om Gods goedheid te verdien nie, om Gods redding te verdien nie. Die enigste manier, ek gered word, is die bloed van Jesus Christus. Maar ons lees, Paulus praat, en Korintiërs praat, en hy, en hy praat van die kroone wat ons gaan draad, die belonings wat ons gaan kry, met wat ons bou in die wereld, en worden as ons mense help, en, en mense leer, is dat kroone en belonings wat die Heere vir ons gee, om te regeer, in nieuwe Jerusalem, om te regeer, en die Christus weer terugkom aarde toe, en so kan ons aangaan, dit is alles kruftierlik. Maar ek wil vraag, ek wil vraag vraag vanavond, word jou leven nog beinvloed, of bepaal dier die feit dat Jesus weerkom. Met ander woorde, leef jy so, soos die woord sê, leef elke dag asof jou laaste, want ons weet nie wanneer Jesus kom nie. Of leef jy soos wat jy wil. Want die engele sê, jy self die Jesus, wat so opgevaard in die wolke, net so gaan hy weer terugkom ook. So dit is iets wat ons moet aan, het jy nog daai, die verwachting, die, die vrees van die Heere, en omdat om die ene ding, die, 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 die vrees van, van die Heere, is nie bang nie, die vrees van die Heere is respect, want hy sê Heere, ek wil niks doen, wat die skaar aan doen, Heere, ek, ek wil niks doen, wat die hart seer maak nie, dit wat ek sê, dit wat ek doen, dit, dit week is, wil ek op so'n manier doen, dat jy op my sal kan trots wees, elke liewe oomlik van die dag, En is omdat ons die vrees van God verloor het, dat die wereld so siek geword is, wat die wereld is op die oomlik. Dit is kommerwekkend, hoe min mense die vrees van God nog het. Omdat ons nie ons self bezig hou, met die dinge van die Heere nie. Want dat die oomlik as ons ons vrees vir die Heere verloor, is het ek, 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 ek. 
en gaan lees so gauw, en, en ek, ek wil nie eindelijk baie in het ingaan nie, maar dit is wat Lucifer tot de val gebring het, en Lucifer was die engel van die worship leier, sy instrument is vir hom gemaakt, hy was die mooiste van al die engele, en hy het gesê, ek wil my verhef, ek wil my op die, eer, op die troon van die almachtige sit, ek wil, ek wil, ek wil, die oomlik as jy jou vrees vir die Heere verloor, voel jy, dis my leven, niemand kan my oordeel nie, los my uit. Pas op, om jou vrees vir die Heere te verloor. Ons het nog die reverence nodig en die, ons net sê, Heere, hier is ek, let your will be done, and not my will. Dis wat ons nodig het, in ons leven, om oor te gee, aan een almachtige, krachtige God, aan die een wat alles weet, die een wat weet wat vir ons die beste is, so wat behels had het hierdie alles vir ons? Die Heere wil nie eeuwigheid sonder jou en nie, want alles wat Christus gedoen het, wat God die Vader gedoen het, wat Christus gedoen het, eigenlijk gegees, is so dat jy op een plek kan kom, dat jy kan wees een dag waar God is, want Jesus gaan om vir ons plek voor te bereid, en jy is my vader, as al baie woon ons. Alles wat die Heere al gedoen het, tot dusver in jou leven, was so dat jy, en hy, in right standing kan wees. So dat ons, in een verhouding van pa en seen, en pa en dochter met God, kan leef. Maar die Bijbel sê, die Heere het geen baan het dood van een sondag nie, maar het allemaal gereed word. Die skrifvers wat ons by elke sondagskool lees, die meeste lees al aangebied het, want so lief het God die wereld gehad. Johannes 3 vers 16. So daar is een tweede kans vir ons. Somtijds een vierde, vijfde kans vir ons. En kom ons soek die Heere, terwijl hy nog te vinde is. Kom ons laat nie toe dat die vijand ons, ons aandag kom, kom, kom afdraai van die dinge van die Heere nie. En kom ons vraag die Heere, om weer die vrees van die Heere terug te kom sit, en om, om weer die Heere te ervaar, en om te, en sê, 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 om bang te wees, om skrikkerig te wees nie. Die vrees van die Heere is, 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 ek wat ons strek nog voor die vader toe, wat het in sy arms in haar kloop uit respect uit, sê, so, ek wil nie een oomlik sonder die wees nie. Belangrijk vir ons om, om, die heilige geest toetlaat in ons leven, om te sien hoe belangrijk die heilige geest, gaan vertel, wat staan jylle hier en kyk, gaan wacht, word gevul met kracht met die heilige geest, en gaan witness, gaan vertel, en omdou altyd, Jesus, kom weer, kom ons bid, Heere, ons kom eer in hierdie, in, in, in hierdie aand, en dankie vir die goedheid en vir die guns, dankie het ons kan jimmelvaart vier, en Heere, ons doen het nie uit traditie uit nie, Heere, Vader, ons doen het uit, uh, uit, uh, uit, uh, uit die liefde en respect uit, om, om te sê, Vader, dankie vir die gebeertenis, wat gebeur het in die mens, sy, sy geschiedenis, wat die opgevaar is, jy moet, en jy sit in die rechterhand van die Vader, waar jy ons saak voor die Vader stel. Dankie vir dit, Heere. Dankie vir die goedheid, dankie vir die guns, dankie vir die heilige geest, want Jesus, jy moes weggaan. Heere, jy moes opvaar, jy moes na die Vader toe gaan om vir ons die trooster te kom stuur, die heilige gees, om ons alles te leer en te herinner aan dit wat jy vir ons gesê het, selfs wat, wat staan in Daniel en in openbaring. Die heilige gees, kom, kom lei ons asjeblief. Heilige gees, kom leer ons. Heilige gees, kom brei ons harte voor, wat jy wil hy moet kom gebeur in ons leven. Kom maak ons so sensitief vir jy stem, dat as jy vleister het ons jy stem sal kan hoor. Vader, ek bid vir elkeen van ons die die plek, Heere, vraag die ons kan kom seen, beskerm, boete en bewaar, waar ons nou vir gerecht ons gaan inbeweeg. En vader, mag, wat ons gesê het, Heere, is nie een event God nie. Is altyd daar, elke dag daar. Dankie vir die events, Heere, dankie vir die berg oomlik en, en die verlossings oomlik, wat ons vraag, Heere, kan ek maar saam met die kom. Ja, gaan vertel, gaan na jou huis toe, gaan na jou mense toe, en vertel, dat die Heere aan jou barmhartig was. Vader, ek my help ons om dankbaar te wees, om die dankbaarheid te leef vir ons leven, om die dinge raak te sien wat jy vir ons gee. Vader, ek vraag om wees met ons, kom sien elke van ons naam van die Vader, die sien die Heilige Gees. Heer, ons het die lief, 
Heere, dank je voor wat je voor ons gee. En ja, die Heilige Geest, dank je dat, dat, dat die Godse hart in ons kom openbaar, die Vaders hart in ons kom openbaar, so dat ons verhouding met Vader kan hee, en jy kan ken en verstaan. Ons bring al lof en eer, ons bid het in kostbaar en krachtig genoeg van Christus Jesus. Amen.